武林，你这两天一定没有吃好，我做了你最爱吃的，尝尝吧。这就是你要跟我说的话吗，威林？我是来跟你道歉的。我们的孩子没了，我知道你一定很痛苦。怨我都没有关系。我作为一个男人，就算一死，也没有办法弥补我犯下的错。但我真的希望你给我一个机会，我不奢求你的原谅。但是给我个机会，让我向你赎罪吧。以前我总是有太多的顾虑，所以没有把我们的关系跟别人说。但在发生这么多事之后，我才发现我亏欠你太多，威林。我真的好爱你，以后不论发生什么样的事，一定都会陪着你，和你一起长大。讲完了吗？胡千羽，你知道吗？我本来想放弃这一切，放弃所有的仇恨，离开深圳，去个没有人认识我的地方，然后把孩子生下我一出生，我妈妈就去世了，所以我发誓，我一定要做一个好妈妈。我要把我妈妈来不及给我的爱，加倍给这个孩子。我会努力把他抚养成人。让他受最好的教育，成为这个世界上最幸福的孩子。可都是因为你，你毁了这一切。你毁了我所有的期望和寄托，爱，胡千羽，你有真正的爱过我吗？你知道爱是什么吗？如果你真的爱过我，你就会知道，当一个女人失去孩子。对他来说是多么大的痛苦和创伤！你现在居然还跑来说爱我，要永远跟我在一起？我不相信你所谓的爱，更不会原谅你。从来都没有认识过你吧，胡千羽
武林，你可以不接受我，但你不能否认我对你的爱。有一件事情，我一定要告诉你。你还记得戴维亚，你的长腿叔叔吗？你怎么知道长腿叔叔的？当你念书没有钱的时候，是他继续出钱让你完成学业。你找不到地方住的时候，他帮你找公寓。你每次碰到困难的时候，他都第一时间出现。虽然你们没有见过面，但是你已经把他当亲人一样。你什么心事都会跟他说。你还寄了个长腿公仔给他。说他就像童话里的长腿叔叔，还说他教会了你，无论生活发生什么样的事，都要继续坚持和努力下去。这跟你有什么关系？你要告诉我这些事情干嘛？因为我就是戴维亚，你的长腿叔叔。你要去哪儿？我去找威林，我不会看他一个人流浪在美国。你说什么都没有，我要去找他。你给我站住！如果你乖乖的待在国内，和他断绝任何联系，他就可以在美国安安稳稳的生活和读书。如果今天你敢踏出胡家半步，我保证你以后再也见不到他。我什么性格你最清楚，怎么选择，你自己做决定。没想到他挺有骨气，是吗？我给他寄的钱，他一分都没有。不过听说他现在在美国，过得很辛苦。你怎么一点反应都没有啊？他都已经离开一段时间了，我连他长相都快记不得。学长，错了，谢谢你啊！要不是你收留我的话，我可能就要露宿街头了。哎，不用客气啊，我们都是中国人，中国人民族精神就是团结互助。何况你还是一个女生。不过也是的，像这年头啊，我这种长得帅、心灵又美的男人的确不多。哦，不过你千万不要爱上我，我对你可没有别的想法。追我的女人可到处都是，你看。可是学长，我也不能总靠着你，我还是要多找几份工作，自己挣钱养活自己。喂，赵老师，审批通过了吗？太好了，谢谢赵老师。学长，我告诉你好消息，嗯，有一个叫戴维亚的华人愿意资助我。审批已经通过了，我再也不用担心我的学费了。他还说会提供一间公寓给我住，这么好，真是太好了，所有事情都解决了。哇，学长你怎么了？我的胸都要被你打坏了。学长对不起啊，我平时爱打拳，拳重了一点。Sorry， 我请你吃饭。嗯，好。当年就是因为我妈说了那些威胁的话，我才不敢去找你。我害怕被她知道我还爱着你，她一定会做出对你更大的伤害
，但是我从来没有忘记过你，所以我才化身戴维亚。照顾你，守护你，威灵。我知道你怀疑当年你父亲的死，跟我妈脱不了关系。其实我也害怕，因为我不知道当年到底发生了什么。我问了我妈，她也不肯告诉我。你是我最爱的女人，而我妈是一手把我抚养大的人。该做什么选择，我也不知道。所以我选择，我一定要把恒生变得更加强大。有一天，把这所有的一切都还给你。可是，当我在默默准备一切的时候，你却突然回来了。我不想你卷入这里面的纷争，我更不希望我妈给你有更深的误会。所以，我用尽了各式各样的方法，希望能把你赶回美国，远离这一切。等我把所有事情都解决完之后，再把恒生还给你。没想到你居然留了下来，把所有的事情都超乎了我的掌控之外。威利，我没有办法忍受任何男人爱上你，更不愿看到你受伤。我对不起你。相信我说的每一句。威利，怎么了？佩碧。胡天宇，我根本就没有想到你会用这种手段来请求我的原谅，我真是看错你了。威林，我说的一切都是真的，我没有骗你。我不求你原谅，但我真想告诉你，我是爱你的。闭嘴！胡天宇，你知不知道，长腿叔叔在我心中就像我爸爸一样，他是我的精神支柱。你杀了我的孩子还不够。现在还冒充他来祈求我的原谅，我不想见你，你给我滚出去，你给我滚出去！你听到没有？他说的非常明白，不想见你，请你马上离开。威灵，不管你说什么，我都不会放弃你，我会等着你。威灵。
，威利，再给我一次机会，让我们一家三口一起过着幸福美满的生活。我早就说了，在香港登记结婚，这是我一时冲动。现在的我们，早已经没有那一份不顾一切的感情。孩子和你没有关系，我从来都没有爱过。不要再纠缠我。说的一切都是真的，我不求你别的，我只想告诉你，我就是戴德英，你的长腿叔叔。我却你知不知道，长腿叔叔在我心中就像我爸爸一样，他是我的精神支柱。你杀了我的孩子还不够，现在还冒充他来祈求我的原谅。我不想见你，你给我滚出去！你给我滚出去！医生，宁小姐还是不肯吃药。你们看，林维玲这种状态已经持续好几天了，再这样下去会严重伤害身体。维玲，我们大家都知道你很难过，但你这样下去不是办法呀。不然我们带你回家休养好不好？回家？我不要回家。胡千羽，我告诉你，除非我堂堂正正要回属于我的东西，不然我死都不会踏进胡家半步。放我出院！医生，林小姐，放我出院！你不要这样，林小姐，你不要这样，林小姐，你不要这样，林小姐，放开我！林小姐，慢静一点，林小姐，林小姐，林小姐，出去，出去。不好意思，请跟我出去。伟力，你听我说，放开我！你必须要跟我回家！放开我！我要把你的病养好，重新做回一个普通人。你不能拒绝我。因为我是助养过你的长腿叔叔，这个情是你欠我的，这个恩你一定要报。吴千羽，是你们母子俩害死了我父亲，是你们两个让我生不如死，我是要向你们两个报仇，现在你就要让我报恩。没有力气向我报仇，那就振作起来向我报恩吧。威利，威利。快点，准备一下，把被子打开。好，快。梅姐，你赶紧去楼下把我准备的东西拿来。啊，开始。威力，我不回家了
我想不到我们彼此选择默默守护。也许是多没说出口的那些在意。什么让我可留恋的？亲人、爱人、孩子，一个个都离我而去。命运早就把我遗弃，我又何苦死撑着？我现在活着的每一天，就是见证自己到底有多么的不幸。我累了，不如就顺从命运吧。每个人的人生都会有自己的劫难，如果你无法逃避那个令人痛苦、令人难过的命运的话，那我们应该用尽一切的力量去挽救他，去改变他。让我一起承担你所有的不幸吧，我不会再让你孤单去承受，我会永远陪着你。不要让仇恨成为你的祝福，忘掉你的父亲吧。我自己才是人生的重负，不想住在仇人家里。爸爸，让我去找他吧。林生鹏不是你的父亲。
，妈，把真相告诉伟林。二十多年前，乔丽跟我的义兄林胜宝，他们是同窗好友，情如兄弟，但却同时都已经爱上了你的母亲。当时，乔丽跟你的母亲，他们是一对人人羡慕的情侣，但是后来被我的义兄所感动。最终，他
就嫁进了林家。从那个时候开始，乔丽跟我的义兄在商界成了一对死敌，一直纠缠不清。但是没有想到，婚后你的母亲跟乔丽藕断丝连。当我义兄知道了之后。他选择了原谅，而且还一直瞒着所有的人。其实，你才是乔丽的亲生女儿。当你母亲难产去世之后，乔丽的暴力不停，环球、恒盛的恩怨也就越陷越深。而我一休，也只能选择用生命来化解这一切。直到他跳楼的最后一刻，他才把事情的真相告诉了我。为什么？为什么不早点告诉我这些、啊？我怎么能够告诉你呢？你一向最尊敬、最爱的父亲。不是你的亲生父亲，而是你的养父。可你的生父，就是逼死你养父的凶手，威廉。相爱，最主要的是，当你知道你有一个这样的生父，你要如何面对你未来的人生呢？所以，我才会这么狠心选择让你离开。我希望你能够过好宁静、平安、快乐的日子。你懂吗？虽然。你的生父逼死了我的义兄，但是，你是我养了十八年的孩子，也是我爱了十八年的女儿。与其让你知道这么残酷的事实，倒不如让你恨我一辈子。我走到现在到底是为了什么？我的人生到底有什么意义？
，有我在，我会永远都陪在你身边的，好吗？我的人生到底算什么？一步错，步步错。我的人生就是一个失误，难怪他起名叫我维林。维林，维林，一切维林。我最爱的父亲，竟然是这个世界上最恨我的。不是他，不是他，威林，你不不不是这样的，你的人生不是毫无意义。威林这个名字，代表希望化解上一辈所有的恩怨，从零开始，过幸福美满的生活。林伯伯把所有的祝福、所有的愿望，都放在这个名字里。他也只是一个疼爱自己女儿的普通父亲。你也看到视频了，他说了，有维林当我的女儿，我这一辈子都无憾。这才是他的真心话。当你的名字被提起的时候，就代表他对你的祝福。你听听。威利，威利，威利，威利我今天把时间留给你，你有没有什么想去的地方，或者是想要做的事情，我都可以跟你去做。我不知道我想要做什么。没关系
，如果你不知道你要做什么的话，我们可以一起慢慢去想；如果你不知道你要去什么地方的话，我们也可以一起慢慢去寻找。从今天以后，我们有大把的时间，可以一起制造回忆。小姐来了，花姐。哟，好久不见你们了，笑得这么开心，一看就是跟美女在一块儿了。哎，这个不是上次和那个谁在一块儿？啊，原来这场爱情战是你打赢了。走，走，老地方啊，坐坐坐，走。帅哥美女，来来来，快请坐。坐坐坐，啊啊，快！花姐，老样子。好嘞。其实，我一直都想带你来这里，就我们两个人，我们可以放下所有的烦恼，所有的仇恨，享受简单的生活。讲一些琐碎的事。今天，我终于实现了我的愿望，我们才是人生。聚集在这里，有些人开心，当然也有些人难过。而与他们擦身而过的，也就是形形色色、普普通通的人群。有人离别，也有人相聚。在这个夜晚，世界其实不会为了我们的喜怒哀乐而去改变。太阳依旧会升起，日暮依旧会降落，日复一日，永不改变。其实，不管是什么样的人，富贵或是贫穷，在这里的人，都可以感受到幸福的感觉。这是我一直向往的人生。愿意跟我过这样的生活吗？威利，我愿意弥补一切。未来的我们一定会有非常幸福美满的家庭。再给我一次机会吧
羊肉串来啦！谢谢花姐。哎，啊，对了，花姐，可以帮我们拍张照吗？哎，好好好。来来来，好嘞，帅哥美女，练近点儿啊，李大嘴，走。哎呀，太漂亮了！谢谢花姐，谢谢。好，慢慢吃啊，慢慢吃。这就是我们今天晚上创造的回忆。快吃吧，我等一下带你去最后一处的会议不要去找乔丽，好不好？经过上次的事情之后，我一直没有提到他，就是担心你会因为上一辈子的恩怨再次受到伤害
你已经有一个家了。你有林伯伯，有我妈妈，还有我，我们都是一家人。你不用再去认乔丽了。你不用紧张，我不是去找麻烦，我只是想把所有的事情都做一个了结。至于我和他的父女情，也许从一开始就没有缘分。你放心，这么晚了，大家都不在。我不会碰到他的。我去打一份辞职报告，放在他办公室，我就回来。我陪你上去吧。不用，你放心吧，我可以处理好的。嗯相信大家都知道环球集团的乔总不幸遭遇车祸这件事。目前乔总已经在医院救治，为了不影响环球的经营运作，公司已经选好了新任总裁。这是资料，这一份是乔总提前拟定，在特殊情况下对公司的安排。这一份呢，就是我身边这位林维玲小姐与乔总的 DNA 检测报告。根据 DNA 检测报告，林梅玲小姐就是乔丽失散已久的亲生女儿。根据乔总文件的安排，在她恢复健康之前，环球集团将由林梅玲小姐全权掌管。啊，林小姐，您不是恒盛集团创始人林盛鹏的女儿吗？怎么现在又成了环球集团乔总的女儿了呢？林小姐，您的身世变化准备怎么跟胡家人解释呢？对啊，请您解释一下吧。解释一下吧。林小姐，林小姐，林小姐，请您解释一下吧。我们解释一下吧。林小姐，您讲，您给我们解释一下吧。林小姐，林小姐，原来是恒盛集团。是啊，是啊。请大家到里面的会议室做详细的访谈。林总，说两句吧。林小姐，哎，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐你回避一下。好。你终于回来了，你去哪了？威林。
，你怎么还敢出现在我面前？虽然警方已经判定是乔丽的司机酒后驾车，但这和你胡千羽都脱不了干系。是你让我父亲躺在病床上成为植物人，生命无价。无论你说什么、做什么，我都不会原谅。你还要解释什么？没有。对于我父亲的事情，你打算怎么偿还？无论是你，还是恒生，我都要让你们加倍偿还。我们走吧。不愧是胡总，消息就是这么灵通，这么快就找到我的落脚处了。既然你这么有精神，你怎么不去处理一下恒盛的问题呢？我听说，恒盛最近面临破产清算。怎么，胡总打算放弃恒盛了吗？当然没有，我答应过要把恒盛完整的还给你，我说到一定做到。我已经说过了。你，还有恒盛，跟我没有任何关系。怎么没有关系？威林，我们是夫妻啊！你离开这段时间，我一直都想着你。我不相信你回来是为了和姚君墨联手，把恒盛和我置于死地。威林，我知道我犯了没有办法弥补的错误，但是就算你恨我。我相信你也不会害我，你更不会借他人之手来惩罚我，因为你是爱我的。胡总，你说完了吧？我可以走了吧？还有，不要再缠着我了，不然我会一直换酒店，总有你找不到的地方。真心的吗？维林，什么意思？你们打开！你在试探我，还是怀疑我？维林，开车！听我解释啊！我不想说第三遍。维林，听我解释，再给我一次机会。婚吧，明天下午你中去见
听吧，无话可说了吗？刚才都赌你输了，但我还是愿意答应你，做你的女朋友。我们走吧。真的要嫁给姚君吗？你如果有什么苦衷的话，都可以跟我说。我要用葬送自己幸福的方式来达成目的。我们两个已经离婚了，我做什么事不需要征求你的同意吧？再说了。即使是前夫，也大方的送上祝福吧。做不了爱人，也不要做仇人。我不相信你不再爱我。从你回来的那一刻起，我就没有相信过你说的任何话。不相信你真的要和我离婚，我也不相信你真的爱上了姚君墨，我更不相信你要亲手毁任何事。如果你说的都是真话，那为什么从我到了这里之后，你的眼神一直在回避我？上一辈的恩怨，推得身不由己，放过彼此吧，吴亦。明天早上十点就是我们生破产的一刻，你难道准备用一个这么盛大的婚礼来见证我和何生一起倒下吗？李丽，警察同志，可以再给我一点时间吗？桂林，你怎么这么傻、啊？任何人都不值得你这样牺牲。你不是一直说要做一对平凡的夫妻吗？平凡的夫妻就是彼此担当，相互保护。这一次。我终于没有食言，我做到了。你一直都说要把一个最好的恒生还给我，现在终于轮到我了，把一个完整的恒生送给你。
犯罪嫌疑人林威玲，现在问你几个问题，你要如实回答。你是不是在美国买通实验室，做出了虚假的数字社区的技术信息？是。回国以后，你是不是雇佣了不知情的第三人姚君墨，代表你和幸福不动产公司合作？是。社区作假案的罪魁祸首。全体起立，本院判决如下：林维玲诈骗罪不成立，但由于帮助犯罪人员掩盖罪行，包庇罪成立，判处有期徒刑一年。姚君墨诈骗罪成立，主动自首，有立功表现。最终判处有期徒刑六年。我哪有什么功劳啊，反倒是帮了不少盗墓。干嘛那么谦虚啊？李总说你有功劳，那就一定有。李总，有付出就得有回报，你可不能总是口头讲义啊。数字社区的分红，记得打到维林账上。维林，你接下来有什么打算呢？董事长和张总都已经回乡下小镇养老去了。你也该为自己的未来开始做安排了吧？君莫呢？我哥说，你们两个扯平了，互不相欠，以后就不要再见面了。维林。你也不要总替别人着想，为自己活吧。千羽，他人在哪里啊？千羽说，他已经完成自己曾经的许诺。把更好的一个恒盛还给了你，然后他就离开了。威廉，不管是恒盛还是环球，其实只要你愿意，这些都是你的。没有他在，一切都没有意义了。我打算回到美国去，过正常人的苦日子。无论你决定去哪儿，我们都会祝福你的。是啊，我们都会陪在你身边的。到时候你想甩，都甩不掉哦。
去留下，因为这是你五年前欠我的。就像是中。